हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ रोटेशनल लेवल्स एंड स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी आज हम जो है जो रिलेटिव पॉपुलेशंस है रोटेशनल लेवल्स का और जो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे वी मेंशन दैट अ चेंज ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एक्सेट्रा वॉज फिटन इन अदर वर्ड्स द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल दीज चेंजेस इज जीरो हमने पहले जो सिलेक्शन रूल है उधर किया था कि जो डेल्टा जे है वो सिर्फ प्लस या माइनस वन होगा यानी कि वो अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो जो है अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएगा या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा अब्सॉर्ब करेगा तो ऊपर जाएगा नेक्स्ट स्टेप में अगर इमिट uh, करेगा तो वो नीचे जाएगा लेकिन वो जो है इस लेवल से एक को छोड़ के नेक्स्ट लेवल में या सो ऑन जम नहीं कर सकता तो ये जो ट्रांजिशन है प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर करके वो जो है नहीं होता है तो इन ट्रांजिशन के होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा जीरो होगा प्रिसाइसली सिमिलर कैलकुलेशन शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल चेंजेस विद डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन इज ऑलमोस्ट द सेम और इक्वली लाइकली टू अक्वेयर और ये जो ट्रांजिशन है इसके होने की चांसेस जो है सबका इक्वल है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है मतलब कि यहाँ से ये मॉलिक्यूल इस लेवल में जाएगा वो प्रोबेबिलिटी या मॉलिक्यूल यहाँ से इस लेवल में जाएगा वो प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल है दिस डज नॉट मीन हाउ एवर दैट ऑल स्पेक्ट्रल लाइन्स विल बी इक्वली इंटेंस तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिलेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो इक्वली इंटेंस होगा उसकी इंटेंसिटी जो है वो इक्वल होगी ठीक है ऑल दो द इंट्रेंसिक प्रोबेबिलिटी दैट अ सिंगल मॉलिक्यूल इन द जे इज इक्वल टू जीरो स्टेट से विल मूव फ्रॉम टू जे इज इक्वल टू वन इज सेम एज दैट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल मूविंग फ्रॉम जे इज इक्वल टू वन टू जे इज इक्वल टू टू तो यहाँ पे जो इंट्रेंसिक प्रोबेबिलिटी है एक सिंगल मॉलिक्यूल का जे इज इक्वल टू जीरो स्टेट से जे इज इक्वल टू वन स्टेट में जाने का और एक सिंगल मॉलिक्यूल का जे इज इक्वल टू वन से जे इज इक्वल टू टू स्टेट में जाने का वो सेम होगा मतलब ये हमारा जे इज इक्वल टू जीरो स्टेट है और ये हमारा जे इज इक्वल टू वन स्टेट है और ये हमारा जे इज इक्वल टू टू स्टेट है तो ये जो मॉलिक्यूल है सिंगल मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल होगा इन स्टेट में ठीक है इस मॉलिक्यूल के इस स्टेट से इधर जाने का और यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल होगा उसका इस स्टेट से इधर जाने का जो इंट्रेंसिक प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होगा इन अ नॉर्मल ये सैम्पल there will be different number of molecules in each level to begin with and therefore different total numbers of molecule will carry out transition between the various levels lekin jo normal gas sample hai udhar ye j is equal to zero state hai udhar alag number of molecules hoga suppose 2 hai j is equal to 1 hai udhar different number of molecules hoga hum suppose karte hain 4 hai aur j is equal to jo 3 state hai udhar सपोज करते हैं एक मॉलिक्यूल है तो अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा और ये जो अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो अलग अलग ट्रांजिशन करेगा अलग अलग लेवल्स में ठीक है इनफैक्ट सिंस द इंट्रेंसिक प्रोबेबिलिटीज आर आइडेंटिकल द लाइन इंटेंसिटीज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच लेवल जो इंट्रेंसिक प्रोबेबिलिटी है एक मॉलिक्यूल का इस लेवल से इस लेवल में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है तो इसलिए जो इंटेंसिटीज होगा लाइन का जो स्पेक्ट्रम में हमें लाइन मिलता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो ये जो लाइन है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी एंड अगर यहाँ पे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो इस लाइन की इंटेंसिटी जो है वो कम होगी द फर्स्ट फैक्टर गवर्निंग द पॉपुलेशन ऑफ द लेवल्स इज द बोर्ड्स मैन डिस्ट्रीब्यूशन और फर्स्ट फैक्टर जो पॉपुलेशन के बारे में बताएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएगा वो है बोर्ड्स मैन डिस्ट्रीब्यूशन हियर वी नो दैट द रोटेशनल एनर्जी इन द लोएस्ट लेवल इज जीरो सिंस जे इज इक्वल टू जीरो सो इफ वी हैव एन नॉट मॉलिक्यूल्स इन दिस स्टेट द नंबर इन 
any higher state is given by हमें पता है जो rotational energy होगा सबसे lowest level में that is j is equal to zero level में वो जो है zero होता है यानी कि molecule rotate करता ही नहीं है suppose करते हैं उस level में जो है n not number of molecules होगा तो जो आगे के levels है higher state है उधर कितने number of molecules होगा वो हमें बताएगा Boltzmann distribution तो ये जो है J स्टेट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हमें बताता है बोल्समैन डिस्ट्रीब्यूशन वो बराबर होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ यानी कि E रेस टू पावर माइनस E J अपॉन के टी के बराबर होता है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E रेस टू पावर B H C J J प्लस वन बी एच सी जे जे प्लस वन अपॉन के टी के बराबर होता है और ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ पे माइनस साइन का मतलब है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हायर स्टेट में अ सेकेंड फैक्टर इज ऑल्सो रिक्वायर द पॉसिबिलिटी ऑफ डी जेनरेसी इन एनर्जी स्टेट और एक दूसरा फैक्टर काम में आता है जो कि डी जेनरेसी है एनर्जी स्टेट्स का डी जेनरेसी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर एनर्जी स्टेट्स विच हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी हमारे पास एनर्जी स्टेट है सपोज जी इज इक्वल टू के डी जेनरेसी का मतलब क्या है ये जो एनर्जी स्टेट है उसके अंदर और ज़्यादा एनर्जी स्टेट जो है वो प्रेजेंट होगा दो एनर्जी स्टेट होगा या दो से ज़्यादा एनर्जी स्टेट होगा जिसका एनर्जी जो है वो सेम है सपोज जब हम पी ऑर्बिटल को कंसिडर करते हैं तो पी एक्स पी वाई पी जेड आता है ये डी जेनरेसी है पी एक्स पी वाई पी जेड का जो एनर्जी है वो सेम है ठीक है ये डी जेनरेसी का एक एग्जाम्पल है इन जनरल ईच एनर्जी लेवल्स इज टू जे प्लस वन फोल्ड डी जेनरेट और अगर हम जनरल में अगर हम बात करें तो हर एनर्जी लेवल का टू जे प्लस वन फोल्ड डी जेनरेट होता है यानी कि जो एनर्जी लेवल जीरो है उसकी डी जेनरेसी क्या होगा टू इंटू जीरो प्लस वन विच इज इज इक्वल टू वन यानी कि उधर जो है एक ही एनर्जी लेवल होगा और जे इज इक्वल टू वन की डी जेनरेसी क्या होगा टू इंटू वन प्लस वन थ्री एंड जे इज इक्वल टू टू की डी जेनरेसी क्या होगा टू इंटू टू प्लस वन फाइव यानी कि ये जे इज इक्वल टू टू एनर्जी लेवल में पांच ऐसे एनर्जी लेवल होगा जिसका एनर्जी जो है वो सेम होगी ठीक है तो यहाँ पे डी जेनरेसी दिया है जे इज इक्वल टू टू जे इज इक्वल टू टू का डी जेनरेसी होगा टू इंटू टू प्लस वन विच इज इज इक्वल टू फाइव तो यहाँ पे फाइव डी जेनरेसी दिया है और उसी तरीके से जे इज इक्वल टू थ्री का टू जे प्लस वन फॉर्मूला है तो यहाँ पे टू थ्री प्लस वन कितना हुआ टू थ्री जो सिक्स सेवन सेवन जो है डी जेनरेसी हमें मिलेगा जो कि यहाँ पे दिया है ठीक है जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री दस वी सी दैट ऑल दो द मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन इन ईच लेवल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली इक्वेशन फर्स्ट तो हमने यहाँ पे देखा कि जो मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हर एनर्जी लेवल में ठीक है द नंबर ऑफ डी जेनरेट लेवल अवेलेबल इंक्रीजेस इंक्रीजेस रैपिडली विथ जे लेकिन जो नंबर ऑफ डी जेनरेट लेवल्स है वो इंक्रीज होते जा रहा है जे के साथ द टोटल रिलेटिव पॉपुलेशन एट एन एनर्जी ई विल प्लेनली भी तो जो पॉपुलेशन है वो किसके बराबर होगा ये जो टर्म और ये जो टर्म है उससे प्रोपोर्शनल होगा और उसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसिडर करेंगे सबसे पहले हमें ये पता चला कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली यहाँ पे दिया है फिर उसके बाद ये जो एनर्जी लेवल है उधर सब एनर्जी लेवल्स हमें मिलता है डी जेनरेसी हमें मिलता है और भी एनर्जी लेवल्स मिलता है जो कि सेम है ठीक है वेन दिस इज प्लोटेड अगेंस्ट जे द पॉइंट फॉल ऑन द कर्व ऑफ द टाइप शोन इन फिगर ए इंडिकेटिंग दैट द पॉपुलेशन राइज टू मैक्सिमम एंड देन डिमिनिशेस और जब हम उसको जे के साथ प्लॉट करेंगे वेन दिस इज प्लॉटेड अगेंस्ट जे ठीक है इस इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करेंगे जे के साथ जो कि फिगर ए में दिया है तो जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम तक जाता है फिर उसके बाद डिमिनिश होता है पॉपुलेशन जो है इसको हमने प्लॉट किया है जे के साथ विथ जे तो इससे हमें ये पता चला कि जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम तक जाता है फिर उसके बाद 
डिमिनिश होता है तो ये है हमारा फिगर नंबर फर्स्ट ये है हमारा फिगर नंबर फर्स्ट यहाँ पे जो है इस साइट में जो पॉपुलेशन है जो कि टू जे प्लस वन एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस टर्म पे डिपेंड होता है और रोटेशनल नंबर रोटेशनल क्वांटम नंबर का ग्राफ दिया है और इधर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाता है फिर उसके बाद डिक्रीज होता है तो यहाँ पे दिया है तो इस वाले हिस्से में जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा होगा एनहेंस द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और उससे जब कम या ज्यादा होगा तब जो है इंटेंसिटी भी कम होगी और पॉपुलेशन भी कम होगी डिफ्रेंसिएशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड शोज दैट द पॉपुलेशन इज मैक्सिमम एट द नियरस्ट इंट्रीगल वैल्यू जे वैल्यू टू दिस एंड अगर हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें जो है जे का वैल्यू इसके बराबर मिलेगा और ये हमारा है मैक्सिमम पॉपुलेशन हमें अगर इस टर्म का मैक्सिमम निकालना है तो उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा जे के साथ और उसको हमें इक्वल टू जीरो करना है हमें पता है अगर हमें किसी फंक्शन का मैक्सिमम निकालना है तो उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है और उसको इक्वेट करना होता है इज इक्वल टू जीरो करके तो वही हमने यहाँ पे किया है इस टर्म का हमें डिफ्रेंसीशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू जे और इज इक्वल टू जीरो पुट करना है तो यहाँ पे यू इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा दिस टर्म इज यू एंड दिस टर्म इज वी ठीक है इसका अगर हम डिफ्रेंसीशन करेंगे तो हमें मिलेगा टू और ये टर्म जो है वो वैसे ही रहेगा यू इंटू वी का डिफ्रेंसीशन कैसे होता है यू का डिफ्रेंसीशन वी को वैसे ही रखना है फिर यू को वैसे ही रखना है वी का डिफ्रेंसीशन फिर उसके बाद इस टर्म को हम वैसे ही रखेंगे और इस टर्म का डिफ्रेंसीशन करेंगे जो कि इस टर्म के बराबर आता है और उसको हमें इज इक्वल टू जीरो करना है इक्वेट करना है जीरो के यहाँ पे जीरो है मैंने नहीं लिखा है इज इक्वल टू जीरो है ठीक है तो यहाँ पे टू जे प्लस वन का डिफ्रेंसीशन क्या होगा टू डिफ्रेंसीशन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू जे होता है वन प्लस वन का डिफ्रेंसीशन होता है जीरो तो यहाँ पे टू आएगा और इस टर्म का ई रेस टू पावर एक्स का डिफ्रेंसीशन जो है वो ई रेस टू पावर एक्स होता है और ये जो पावर में एक्स है उसका भी हमें डिफ्रेंसीशन करना होगा बी एच सी अपॉन के टी इज अ कॉन्स्टेंट जे स्क्वायर प्लस जे का हमें डिफ्रेंसीशन करना होगा जो कि टू जे प्लस वन आएगा जो कि यहाँ पे हमने लिखा है फिर उसके बाद इस टर्म को हमने कॉमन निकाला है निकाल सकते हैं दोनों टर्म में प्रेजेंट है और इस साइड हम डिवाइड में लेके आए हैं जब हम डिवाइड में लिखेंगे एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो जो है वो जीरो आएगा तो ये दोनों टर्म जो है वो डिसअपेयर होगा बचेगा सिर्फ ये वाले टर्म्स और यहाँ पे टू जे प्लस वन है यहाँ पर भी टू जे प्लस वन है हो जाएगा टू जे प्लस वन का स्क्वायर ये दोनों डिसअपेयर हुआ है बाकी सारे टर्म्स यहाँ पे हमने लिखा है फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इस टू का हम साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस टू फिर उसके बाद जो है ये दोनों इन में है तो इसको हम के इस साइड जब लेके जाएंगे यहाँ पे टू जे प्लस वन का स्क्वायर बी एच सी अपॉन के टी इज इक्वल टू माइनस टू है तो इसको हम ऐसे इंटू कर सकते हैं के टी अपॉन बी एच सी ऐसे लिख सकते हैं ठीक है वैसे हमने लिखा है नाउ इसका स्क्वायर जो है वो माइनस टू के टी अपॉन बी एच सी हमें मिलेगा लेकिन किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो हमें माइनस में नहीं मिलता है हमें पता है तो इसलिए हम माइनस को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म और ये जो है वो अंडर रूट में चला जाएगा स्क्वायर को अगर हम इस साइड लेके आएंगे फिर ये जो प्लस वन है उसको हमें राइट साइड लेके जाना है माइनस वन हो जाएगा और उसको हमें टू से डिवाइड करना है ये जो टर्म है वो पूरा अंडर रूट में है अंडर रूट के टू के टी अपॉन बी एच सी माइनस वन ये हमारा टू जे है और जब हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे दोनों साइड में डिवाइड बाय टू आएगा नाउ अंडर रूट ऑफ टू ऊपर प्रेजेंट है अंडर रूट ऑफ टू ऊपर प्रेजेंट है और यहाँ पे नीचे टू है इस टर्म को हम ऐसे ही ब्रैकेट में लिख ऐसे ही अंडर रूट में लिखेंगे इधर हम अंडर रूट ऑफ टू से इंटू कर सकते हैं रैशनलाइज किया है अंडर रूट ऑफ टू अंडर रूट ऑफ टू होता है टू डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट ऑफ टू इन दोनों को कैंसिल किया है तो अंडर रूट ऑफ टू नीचे आएगा तो अंडर रूट ऑफ के टी अपॉन टू बी एच सी माइनस वन अपॉन टू जो है वो हमें मिलता है जो कि इक्वेशन नंबर थर्ड में दिया है 
और ये है हमारा मैक्सिमम वैल्यू वी हैव सीन दैट द लाइन इंटेंसिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ द रोटेशनल लेवल्स और हमने ये देखा कि जो लाइन इंटेंसिटीज है वो रोटेशनल लेवल के पॉपुलेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगा उतना उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा होगा एंड हेंस इट इज प्लेन दैट ट्रांजिशन बिटवीन लेवल्स विद वेरी लो और वेरी हाई जे वैल्यूज विल हैव स्मॉल इंटेंसिटीज और इससे हमें ये पता चला कि जो ट्रांजिशन लेवल्स का जिसका जे का वैल्यू बहुत ही कम है या बहुत ही ज्यादा है उसकी इंटेंसिटीज जो है वो कम होगा वाइल द इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट और नियर द जे वैल्यू गिवन बाय इक्वेशन थर्ड और इंटेंसिटी जो है वो इस साइड में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा जे का वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड वाला आएगा उधर जो है इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा और उसके पास जो है इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा